if we will have to test that whether the location parameters of the two populations are they identical to each other then the required assumption is to first test that whether there is a difference between the two uh, uh, particular variations that means whether the variation uh, between the two samples is that same or uh, there is any difference between the two so students if your uh, particular random samples are normal they follow the normality assumption then we can make use of the f test to compare that whether sigma 1 square is equal to sigma 2 square that is the variance of first population is that the same as that of the second population but if your random samples they do not follow the normality assumption then we can uh, make use of the sigil to key test to test the scale differences between the two uh, particular samples now students i would be giving you the demonstration on a, a particular example i have taken one of the real life data sets and i would be showing to you that how we can make use of the sigil to key test to test the scale differences uh, between the two particular random samples so students the data that is being taken uh, it is about the two kind of durations uh, that are being noted so data is being taken on to the long duration uh, that is denoted as x as well as on to the short duration that is being denoted as y for these particular variables x and y you are required to test the hypothesis at 5% level of significance that there is more variability in the long duration sample yani ke x sample mein variability zyada hai compared to the short duration sample that is being denoted as y ab students yahan pe aap dekhiye long duration aur short duration mein jo aapka sample size hai it is varying so it is not always necessary in order to apply the sigil to key test for scale differences that both of the samples must be identical so they may vary from sample to sample so once we have had the data what we need to do uh, we would have to uh, assign the combined ranks to both of the data sets x and y uske liye hame students kya karna hai rank karna hai combined data ko so if just uh, go through the x and y sample so the most min minimum value we have had uh, it lies with the x and it is being taken as 0.47 so first value under the rank is 0.47 उसके बाद वी मूव ऑन देन द नेक्स्ट वैल्यू इज पॉइंट सिक्स टू अगेन इट इज लाइंग विद द एक्स सैम्पल देन वी मूव ऑन एंड वी कीप ऑन टेकिंग द असाइनिंग द कंबाइंड रैंक्स टू एक्स एंड वाई एंड फाइनली वी कम अप टू द लार्जेस्ट वैल्यू वन पॉइंट वन जीरो जो कि अगेन आपके एक्स सैम्पल में प्रेजेंट है once we are done with the entire ranking of both of the samples x and y we would have to identify ki humne yahan pe kis particular variable uh, rank assign kiya hai kis observation ko yani ki uski actually uh, jo belongingness hai wo kis particular sample ke sath hai jaise aap dekhiye ab ye hum kyun kar rahe hain because uh, hame इन रैंक्स को फाइनली सम अप करने और इनको रैंक्स भी असाइन करने हैं ये देखें डेटा को हम अरेंज कर चुके हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट सो जो रैंक होने है डेटा को उसको कंबाइन कंबाइन किया है हमने फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वंस वी आर डन विद दैट अब हम देख रहे हैं कि ये किस वेरिएबल को ओरिजिनली बिलोंग करता है सो so आप अगर देखें पॉइंट फोर सेवन इट बिलोंग्स टू एक्स सैम्पल पॉइंट सिक्स टू ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्स सैम्पल 0.67 observation that belongs to the y sample and so on we keep on noting down the actual identity of the uh, uh, data that is being arranged from smallest to the largest once we are done with that we would have to assign the ranks to that data students dekhi yahan tak aapne sirf is data ko कंबाइन किया है कौन से डेटा को विच इज टू बी रैंक्ड लेटर सो इन द लास्ट कॉलम वी आर गोइंग टू रैंक दिस कंबाइंड डेटा जो कि एक पर्टिकुलर अरे में आ गया है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट सो द मोस्ट मिनिमल रैंक विच इज वन इट इज टू बी असाइन टू द मोस्ट स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डेट वुड बी टेकन अंडर द कंबाइंड अरे उसके बाद 
इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है सिजल्टो की का दैट इज द असाइनमेंट ऑफ द रैंक्स अब देखिए मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को आपने वन असाइन किया अब आप टू रैंक असाइन करेंगे स्टूडेंट्स मोस्ट लार्जेस्ट वैल्यू को उसके बाद उससे जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू है यानी उससे जो स्मॉल है उसको आपने थ्री असाइन किया नाउ यू गो बैक और आपने फोर और फाइव असाइन किया जो सेकेंड स्मॉलेस्ट और थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके बाद अगेन यू मूव टू द बॉटम ऑफ द कॉलम और आपने सिक्स और सेवन नेक्स्ट uh, जो आपके पास ऑर्डर में वैल्यूज आ रही हैं फ्रॉम द बॉटम उनको असाइन किया देन यू गो बैक टू द टॉप और उनको आपने असाइन किया एट नाइन उसके बाद टेन और इलेवन असाइन किया देन द नेक्स्ट वैल्यूज दैट ऑफ बींग फॉलोड इन टू डेट ऑर्डर उसके बाद ट्वेल्व एंड थर्टीन नीचे से आप देखिए फोर्टीन एंड फिफ्टीन और फिर टॉप से आप स्टार्ट करें सिक्सटीन एंड सेवनटीन सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द रैंक्स एंड द सिजल टू की टेस्ट वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनिंग द रैंक्स वी वुड हैव टू सम ऑफ द रैंक्स फॉर एक्स एंड वाई सेपरेटली सो स्टूडेंट्स द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो अंडर सिजल टू की टेस्ट इज अगर आप अपनी स्टेटमेंट को नोट डाउन करें तो आपकी स्टेटमेंट में यू वुड हैव टू टेस्ट अंडर ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट दैट वेरिएशन इन द एक्स सैंपल इज मोर देन डैट ऑफ द वेरिएशन इन द वाई सैंपल एंड द एच नॉट वुड बी देन सिग्मा स्केयर एक्स लेस देन और इक्वल टू सिग्मा स्केयर ऑफ वाई अंडर स्टेप टू यू हैव एल्फा विच इज फाइव परसेंट अंडर टेस्ट स्टैटिस्टिक वी हैव पी दैट इज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रॉबिबिलिटी x less than or equal to minimum of u1, u2. Now students, u1, u2 क्या है? u1, u2 are the uh, random variables that are uh, being taken from the Wilcoxon rank sum test. So Wilcoxon rank sum test apply करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको u1, u2 calculate करना है. अब u1, u2 calculate करने से पहले you would have to identify the sum of ranks of x and sum of ranks for y. यानी students ये देखिए जितने x के ranks हैं, उन सब को आपने सम अप किया यानी एक्स में वन प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन प्लस सेवनटीन प्लस फोर्टीन प्लस टेन एंड देन लास्टली प्लस टू तो दिस विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ सेवेंटी टू सिमिलरली यू वुड हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ रैंक्स अंडर वाई और वो आपके पास आ गया है एटी वन नाउ स्टूडेंट यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई इन ऑर्डर टू कैलकुलेट यू वन एंड यू टू यू वन इज बींग कैलकुलेटेड एज डब्ल्यू एक्स माइनस एट जो कि आपका सैंपल साइज था यानी एन वन था ये देखिए एम जिसको हम कह रहे हैं यहां पे और एन कह रहे हैं जो सेकंड सैंपल की ऑब्जर्वेशन को सो दिस इज एम इन टू एम प्लस वन डिवाइड बाई टू इट विल गिव यू थर्टी सिक्स वेर एज एंडर यू टू वी हैव डब्ल्यू वाई माइनस एन डेट वॉज इलेवन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द सेकेंड सैंपल इन टू इलेवन प्लस वन डिवाइड बाई टू सो इट इज गिविंग अस अ वैल्यू ऑफ फिफ्टीन नाउ स्टूडेंट्स अंडर पी पी यानी फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि दोनों में से मिनिमम कौन है यानी यू वन और यू टू में से सो एज यू कैन नोट डाउन दैट यू टू इज टेकिंग द मिनिमम वैल्यू सो यू वैल्यू को आपने साइन किया मिनिमम ऑफ यू वन यू टू दैट इज फिफ्टीन अंडर द क्रिटिकल रीजन वी वुड हैव टू रिजेक्ट आर इच नॉट एफ आर यू दैट इज अ मिनिमम ऑफ यू वन यू टू would be greater than w1 minus alpha ab students ye humne kyun kiya if you remember hamara jo alternative hypothesis tha that was taking a greater than sign so here we would have that greater than sign where w1 minus alpha is to be calculated using n1 uh, uh, sample size for the first uh, variable n2 sample size for the second variable and w alpha that is to be calculated using critical values for the wilcoxon man whitney u test table ab yahan pe students w1 minus alpha kiske equal aa gaya 8 yani ke n1 11 yani ke n2 minus 19 ab dekhiye 19 humne kaise calculate kiya on the basis of m and n jisko ab n1 n2 bhi keh sakte hain so hamare paas m tha 8 whereas r uh, n was 11 in other words according to this table n1 8 hai aur aapke paas n2 is 11 so if we just go down so this value is uh, 19 so 19 humne yahan likha according to the formula uh, against w alpha so w1 minus alpha would be then 69 so students if we would have to reject h not if u is greater than this value of w1 minus alpha so as you can see that our u is 
that we have calculated on the basis of minimum of u1 u2 it is very much less than our w1 minus alpha that is 69 therefore h naught will be accepted and we may conclude that that the variance of long duration data which was the x sample is less than or equal to that of the short duration data uh, which belongs to the y sample